konuşmalar hızla devam ediyor. Partilerin milletvekili aday adayları da belli olmaya başladı. Stüdyomuzda bugün AK Parti'den Ankara 2. Bölge Milletvekili aday adayı Sayın Erhan Karabağ var. Kendisiyle seçim hazırlıklarını ve projelerini konuşacağız. Sayın Karabağ hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi zor bir süreç. Şöyle evet. zor bir koşturmacalı bir süreç diyeyim daha doğrusu. Hedefler, hedefler var, hayaller var. Şayet aday olursanız mecliste sizi seçenleri temsil edeceksiniz. Büyük de bir sorumluluk var. Önce... Ee, neden böyle bir yol ve e, seyircilerimize de sizi biraz tanıtalım. Ben öncesinde çalıştık, okuduk, sizinle sohbet ettik biliyorum ama evet. kimdir Erhan Karabağ? Tabii 1976 yılı Ankara doğumluyum. Hı-hı. Eğitim sürecim birçok şehirde gerçekleşmek durumunda kaldı. Evet. Ailemizin memuriyeti sebebiyle. İlkokulu Siirt ve Gaziantep'te, ortaokulu Ankara ve Samsun'da, liseyi de Niğde'de bitirdim. Güzel. Daha sonrasında üniversite olarak 9 Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Ve 4 senede de orayı tamamladım. 98 yılında da mezun oldum. Şimdi bu sürecin içerisinde tabii üniversite sürecini hem üniversitenin kendi bize tanıdığı olanaklar çerçevesinde mühendislik eğitimi hem ihtiyaç duyduğumuz bilgisayar olsun, yabancı olsun bu tip takviye eğitimler bunun yanında da bir fiil şantiyede çalışarak çok efektif şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bu altyapıda bana iş hayatında ilk başladığım firmamda Atatürk Havalimanı Yeni Dışatlar Terminal İnşaatı bünyesinde şan teşrifi pozisyonu kazandırdı. Evet. Sırf bu altyapıdan dolayı tercih Hı-hı. ettiler. Hı-hı. Daha sonrasında iki yıllık böyle bir deneyimin arkasından firmanın şirket müdürü pozisyonuna geldim. Daha sonrasında 2002 yılının sonlarına doğru da kendi firmamı kurdum. Bu süreçten evet. bugüne kadar da e, yurt içi, yurt dışı, toptan perakende ticaret, aynı zamanda uluslararası ihracat, ithalat işleriyle uğraşmaktayım. E, aşağı yukarı aday olduğunuz partinde, AK Parti'nin de e, değil mi? 2002 o, o dönemde. Evet. Dolayısıyla içinden geliyorsunuz diye, diyelim mi? Diyebilir miyiz? Aslında tabii çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Çünkü süreci çok paralel yaşadık. Hı hı. Yani AK Parti'nin iktidara gelmesiyle benim firmamı kurmam aynı dönemlere hı. denk geldi. Yani bir nevi aslında bakarsanız AK Parti hükümetine buradan o süreçte emeğe geçen herkese çok teşekkürlerimi iletmek isterim. Bir taraftan da bu başarılı çalışmaları görüp bunların içerisinde katılma heyecanı duyuyor insan. Yani en önemli gerekçelerden bir tanesi de açıkçası bu. Ben tabii siyaseti bu zamana kadar pasif olarak içerisinde olan bir insandım. Ön plana çıkmadık belki. Fakat pasif olarak gerek tanıdığımız çok kıymetli siyasetçiler vesilesiyle gerekse de bunun yanında bir arkadaş topluluğumuz var bizim. Onlarla birlikte oturup ülkemizin faydasına olabilecek neler olabilir, insanlığın faydasına neler olabilir, onlarla yaptığımız istişareler neticesinde pasif olarak zaten bir siyaset yapıyorduk. Neticede bu genel seçimlerde de biraz daha iddialı olup bu bilgi birikimimizi, bu donanımımızı eğer takdir görürse halkın hizmetine sunabilmek için de böyle bir adaylık sürecine girmeyi açıkçası tercih ettim. Kararı ne kadar sürede verdiniz? Aileniz, eşiniz, dostunuz bu karara ne dedi? Buradan da bu çalışmalar nasıl gidiyor? Ona da girelim biraz. Yani şu tamam. anda neler yapıyorsunuz? Ailem tabii ki her insanın ailesi verdiği kararlarda destek olur ama gerçekten bu konuda beni çok desteklediler. Bunun yanında tabii insanın Çevresi sadece ailesinden ibaret değil. Ciddi bir sosyal çevremiz ve ticari bir çevremiz var. Ticaretin içindesiniz. Evet. evet. Yani burada tabii işin güzel tarafı aslında belki siyasi olarak aynı doğrultuda düşünce sahibi olmayan birçok dostumuz, arkadaşımızın çok ciddi desteğini gördüm. Yani bu süreçle alakalı umuyoruz ki her şey istediğimiz gibi olsun. Bir adaylık süreci gerçekleşsin, vekillik olsun. Fakat yani bu neticede belli bir kesime kısmet olacak. Evet. Olmasa bile ben bu açıdan çok büyük bir kazanım elde ettiğimi düşünüyorum. Çünkü bu insanların bize olan yaklaşımı, bize olan gösterdikleri ilgi, alaka, samimiyet hakikaten benim için şimdiden kazanılmış önemli bir değer. Sayın Karabağ, şimdi ticaretin içinden geliyorsunuz, Ankara'yı biliyorsunuz, yurt dışına gidiyorsunuz, Türkiye ekonomisini de biliyorsunuz. Ee, seçilmeniz durumunda hani herkesin bir projesi vardır, bir hedefi evet. vardır. Ee, Ankara için, ülke için neler hedefliyorsunuz? Öncelikli olarak bir kere bu baştan Ankara sonrasında geneline yayılmak üzere bizim bu bahsettiğimiz 
iyi yetişmiş insanlar odan oluşan topluluğumuz neticesinde e, asıl olan insan Derneği adı altında bir dernekleşme çabamız var. Asıl olan insan evet, derneği. Bunu da yani. kısaca Asolin olarak Asolin. ifade ediyoruz. Buradaki amaç ne? Tamamen aslına bakarsanız siyasetten bağımsız bir sivil toplum örgütü. Hmm. Burada yapmaya çalıştığımız en önemli konu bir kere bir birlikliği, birliği, bir beraberliği tesis etmek. Birlik beraberliği tesis ettikten sonra kimin samimi olarak nerede neye ihtiyacı varsa onun o ihtiyacına karşılık elimizdeki imkanlar çerçevesinde destek olmaya çalışmak. En basitinden bir aile mağdurdur, hukuki desteğe ihtiyaç duyar. Bu derneğimizin içerisinde mevcut olan, avukat olan bir arkadaşımız ona destek olur. Bir insan evine ekmek götüremeyecek durumundadır, onun evine ekmek götürebilme imkanımız olur. Birçok konuda bu şekilde sosyal bir fayda sağlayabilmeyi gereğini hissediyoruz. Çünkü herkesin sadece siyasi değil, oturduğu yani iş yerinde olsun ya da bunun haricinde etrafını gözlemleyip iyi değerlendirirse yapabileceği birçok şey olduğunu düşünüyoruz. Biz de elimizden gelen ölçekte ne kadar ülkemize, insanlarımıza, iyi niyetli insanlara fayda sağlayabiliriz sadece bunun telaşında. Şimdi bu kısa adı Asolin olan, asıl olan insan bu derneği, bu projeyi öncesinde düşünüyor muydunuz? Yoksa hani siyasete bir adım atıldı, hayır, hayır. o aşamada oluşan Hı-hı. bir proje mi? Aslında çok öncesinden beri istişare Hı-hı. ettiğimiz, hatta belli dönemlerde haftalık toplantılarla Hı-hı. Hem ülkemiz faydasına projeler üretmeye çalıştığımız hem de bu konuyla ilgili altyapıları oluşturmaya çalıştığımız bir proje bu. Bunun yanında esasen benim belli başlı e, iş örgütlerine yönelik e, misal üyelik süreçlerim vardı. Sırf siyasi olarak sadece bunun siyasi olarak düşünülmesinin önüne geçmek için onları durdurdum. Ya yani Bu seçim sürecinin arkasına bıraktım. Çünkü doğru bir algı değil yani samimi olmak lazım. Samimiyet çok önemli. Peki başka neler var projeler? Şimdi şöyle mesela tabii biz ticaretin içerisinden gelen insanlarız. Benim ticari hayatımız 8 yılı Ankara'da 5 yılı İstanbul'a geçti. Şimdi Ankara'nın özelliği şudur. Ankara Anadolu'ya hükmeden Anadolu'ya erişebilecek nitelikte ekonomik bir pazardır. İstanbul uluslararası bir pazardır. Dolayısıyla bu iki tarafta da bulunmuş olmaktan dolayı en büyük avantajım olduğunu düşündüğüm konu hem Anadolu ticaretine hem uluslararası ticarete vakıf bir insanım. E bu vesileyle de misal ben e, sanayicimiz anlam- sanayicilerimizin önünü açmak anlamında belli başlı projelerim var. Bunlardan en önemli en önemli bir tanesi misal e, bir sadece Made in Ankara adı altında bir portal oluşturmak. Ankara'daki sanayicilerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmek. O insanlara bir ekip kurup Gerektiğinde yerinde ziyaret, gerektiğinde kabullerle devamlı siyasetle bu sanayicilerimizin iletişim halinde olabilmelerini tesis etmek. Ve kuracağımız bu portalla da Ankara'da üretilen birçok emeğin bir araya gelmesiyle meydana getirilen bu ürünlerin hem yurt içerisinde hem yurt dışı arasında daha efektif pazarlanabilmesinin önünü açabilmek. Ha bu sadece bir portalla mı olacak? Hayır. Bunun alt donanımları da yani şu anda burada ifade etmeye kalktığımız zaman çok vakit alabilecek alt donanımları da tesis edilecek. Bunun haricinde tabi Ankara'nın bir kent kültürü var. Ankara Kurtuluş Savaşı'ndan bu zamana kadar gelişen süreçte birçok değer barındırıyor. Hı hı. Ben istiyorum ki Ankara'nın bir kent müzesi olsun. Kent müzesi. Evet, evet. Mesela bu kent müzesinin kapısından içeriye giren bir insan Ankara ile ilgili hiçbir fikri olmasa dahi kapıdan çıktığında Ankara'nın tarihi, Ankara'nın kültürü, Ankara'nın müziği, Ankara'nın resmi, Ankara'nın tarihi ve turistik mekanları bunlarla ilgili bir fikir sahibi olarak dışarıya çıksın. Daha sonrasında da bu bir broşürle, bir internet üzerinden dökümanlarla desteklensin ve Ankara'nın bu güzellikleri daha çok ön plana çıkartılsın. Çünkü şimdi bizim Ankara'mızın Sanayici olma tarafı gelişiyor. Turizm, gelişiyor mu sizce gerçekten? Yani sanayileşme yönünde bir eksiğimiz var ciddi gibi. San, ciddi organize sanayi bölgelerimiz var. Hı hı. Buralarda bu işi yöneten, çok ciddi bu işe emek veren insanlar var. Tabi zorluklar yok mu? Var. Yani Ankara'nın bir liman şehri olmaması büyük bir zorluk. Ama bunu tren yoluyla kapatmaya çalışıyor misal hükümetimiz. Yani bir kere... Ben şunu kesinlikle hissediyorum. Ticaretin içerisinde ve ben sanayicilik de yaptım. Benim fabrikamda vardı. 
Şimdi bu hükümetimiz taş üstüne taş koyanın mutlaka yanında. Ben de bu yanında olan insanların içerisinde olmak istiyorum. En önemli etkenim bu. Çünkü insanı teşvik ediyor. Bunun yanında misal, bizim en önemli problemlerimizden bir tanesi de tabii işsizlik bütün dünyanın problemi. Biz işsizlikte dünya ortalamalarında hareket ediyoruz. Fakat bir de çalışan insanların ve işverenlerin mutluluk ölçeği çok önemli. Şimdi ben buna mutlu çalışan, mutlu işveren projesi olarak adlandırıyorum. Şimdi çalışan bir insan tabii profesyonel manada mutluluktan bahsediyoruz. Neye ihtiyaç duyar? Yaptığı işi doğru yapabilmeyi, başarılı olabilmeyi, e, başarısından dolayı ödüllendirilmeyi, kademe ala, evet. alabilmeyi. Bu her çalışanın ümit ettiği bir konu. E, i̇şveren için de çalıştırdığı insanların yetkin ve yetişmiş insanlar olması. Tabii burada sanayici ve siyasetin bir araya gelip bu eğitim sürecinde yardımlaşması lazım. Şimdi bizim birçok güzide kurumumuz var, eğitim merkezlerimiz var. Ha burada belli sektörlere yönelik belki yetişmiş eleman sağlanabiliyor ama örneğin ben size bir konudan bahsedeyim. İçerisinde oldum. Benim yapı sektörü, ben inşaat mühendisiyim ve ağırlıklı olarak alüminyum sektörüne hitaben faaliyet gösteriyoruz. Alüminyum sektörünün çok ciddi yetişmiş elemana ihtiyacı var. Ama bunu yetiştiremiyoruz. Bir de süreçler tabii farklı işliyor. Şu anda artık e, eski dönemdeki gibi bir ustanın bir çırağı yetiştirebilme dönemi geçmişte kaldı. Doğru. Çünkü şu anda zaten ustanın bilgileri de eskidi. Süreç çok hızlı ilerliyor. Ülkemiz çok hızlı gelişiyor. Oluşturulan bu istikrar ortamı, oluşturulan bu çalışmalar, faaliyetlerden dolayı artık bir mesela yabancı ülkeye gittiğiniz zaman eskiden hep anlatırlardı. İşte şunu gördük, şunu yaptık, şöyle farklılıklar vardı. Şu anda sadece Avrupa'ya gittiğinizde eskimiş bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Ülkenize geldiğinizde her şey yeni. yeni evet. Dolayısıyla biz çok hızlı gelişiyoruz. Bu gelişmeye ayak uydurabilecek nitelikte altyapıları tesis edebilmemiz için bu konuda yetişmiş elemana çok ihtiyacımız var. Ve gerekli kurumlarımız da var. Bu konuda bilgi aktarabilecek, bu konuda yardımcı olabilecek insanlarımız da var. Yani eğitim çalışmalarının daha da hızlanması, daha da verimli evet. hale getirilmesini bir anlamda hedefliyorsunuz bu projeyle birlikte. Bir de orada tabii eğitimin sanayici ve sektörlerle ba istişare edilerek birlikte hareket edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii seçilmeniz durumunda bu projeler var. Umuyorum. Daha bahsedebilir miyim? Var mı? Süremiz var mı? Hemen bir yönetmenizden destek alalım. <gülüyor> Süremiz var mı? Bir 3 dakikamız daha var mı Sayın Karabağ? Buyurun. Şimdi bir de turizm sektörüne yönelik genel manada bir projemiz turizm. var. Evet. evet. Şimdi biz iş adamları bir turistik tesise gittiğimizin üçüncü gününden sonra artık yavaş yavaş işi özler hale geliyoruz maalesef. Çünkü çok yoğun çalışan insanlarız ve yani işimize adapteyiz ve bu başka türlü olmaz zaten. Bir sıkılma süreci başlıyor. Aslında o hepimiz evet. için öyle ama evet. iş adamları için demek ki biraz daha mı yoğun? Şimdi ben hayatım benim gözlem yapmakla geçmiştir. Ben hep gözlemlerim bu gözlemlediğim konulara da çözüm üretmeye çalışırım. Çünkü yapı sektörüne şantiye şefiyle başlamış olmamın verdiği avantajla şantiye şefi hep Gözlem yapar, gözlem insanlar yapar. önünü açar, arkadan gelen insanlar da işlerini doğru ve düzgün yapabilirler. Şimdi örneğin bir turistik tesislerde Business Possibilities Office adı altında iş olanakları ofisi manasında bir projem var. Her turistik tesis de olmayabilir, belli lokasyonlarda bir ofis. Bu ofise giren turist misal bir broşürden bu konuyla alakalı bilgi alır. Gider ofise kaydolur, hatta belli de bir ücret öder. Fakat bu diğer misafirler de kim bu oraya üye olduysa, bilgilerini aktardıysa daha sonra bir iletişim haline geçerler. Hem tatil yaparlar hem de Türkiye'ye gelen milyonlarca turistin içerisinden Türkiye'nin ürettiği ürünlere ihtiyacı olan belli bir potansiyeli oradan eğer bir tanışıklık, sosyal ortamda da bir arada olmak gibi bir avantaj sağlayabilirsek o zaman turizmi ticaretle de entegre etmiş oluruz. Evet. Hani belli bir kesim diyecek ki ya insanlar orada bir Sonuçta e, tatil yapacaklar. Neden hani işi de bu? Hayır, ya öyle değil. Ben kendimden biliyorum. Ben bunu ihtiyaç duyuyorum. Ben gözlemliyorum. Acaba diyorum benim sektörümle ilgili burada e, tatil yapan birileri var mı? Ya, Birçok kısa 
Bayanlarımızı ilgilendiren Kadın onu konu, soracaktım. Maalesef. Kadınlarla ilgili bir proje var mı? Çünkü e, çalışanların yanında çalışmayan kadınlar da var. Özellikle çocuk yaptıktan sonra çocuklarına evet. ve eşlerine vakit ayırmayı düşünen kadınlar var. Onlarla ilgili var mı bir proje? Kadına şiddetin önüne geçmenin en önemli yolunun kadınlara ekonomik özgürlüğünü kazandırıp onları da güçlü birer birey haline getirmek olduğunu düşünüyorum. Buna da ekonomik manada güçlü kadın, özgür kadın adı altında bir projemiz var. Şimdi biz tabii ki bayanlarımızın el becerileri, yetenekleri, bilgileri, tecrübeleri üst düzeyde. İstedikleri zaman bu eğitimi de alabiliyorlar. Fakat süreci tamamlamıyoruz. Evet. Yani ben şimdi eşimin el becerisine dayalı kendi adına bir üretimi var. Çok güzel. Fakat geliyor diyor ki ben bunu satamıyorum diyor. Nasıl yapmam gerekiyor diyor. Sıkıntıları var. E ben bir ticaret erbabıyım. Ben bunu anlatabiliyorum. Ben. Fakat olmadığı zaman arkadaşları var. Aynı şekilde bu işlerle ilgilenen gelip bana soruyorlar. Bunun bir şirketleşme süreci, bir ticari hale gelmesi, bir katma, ülkemiz açısından da bir katma değer yaratması, pazarlara erişmesi ve ekonomik manada destek, moral motivasyon. Bunlar tabii aile ilişkilerini de pozitif yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. Ee, son olarak da gençlerimizin spora yönelik faaliyetlerine desteklenmesi konusunda bir projem var. Mevcut spor salonlarının ve eğitmenlerin organize bir şekilde değerlendirilerek, Gençlerimizin mutlaka spora fazlasıyla Ankara'da özellikle entegre edilmesi lazım, desteklenmesi lazım. Sağlıklı beden ve ruh sağlığı açısından spor öyle önemli ki. Yani ona da sağlam kafa, sağlam vücut evet. projesi diyorum ben kendim oluşturduğumuz altyapıya. Burada da belli merkezler, taşımalı sistem gibi bir de çocukların spor yapabilmesini velilerin inisiyatifinden Siz spor yapıyor almak musunuz? lazım. Evet ben de spor evet, yapıyorum. Evet yani ticaretin içindesiniz, özel ilgi alanlarınız, hobiler. Evet, Var. tabii. Bunun yanında zaten e, bu çocuklarımızın bu imkanlarını iki şey için değerlendim. Bir kendisi için, iki biz olimpiyat iddiasında bir ülkeyiz. Evet. O zaman bu insan kaynağımızı iyi yetiştirip o olimpiyatlarda da başarılı olabilmekte. Keşke daha fazla sporcu gönderebilsek evet. o olimpiyatlara <gülüyor> Sayın Karaba. Şimdi evet ticaretin içinden gelen bir iş adamı, aynı zamanda iyi bir gözlemci, bir inşaat mühendisi. AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili aday adayı. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben de için. sinirinizde kanalınıza çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Ee, Hoşçakalınız. Evet sayın seyirciler. Bültenimizin e, bu bölümünde konuğumuz Sayın Erhan Karabağ idi. AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili aday adayı. Bültenimize e, burada son veriyoruz. Süremizde doldurduğumuz ifade ediyor yönetmenimiz. 19 bülteni bildirdi, bitirdik sayın seyirciler. Daha fazla haber ve ayrıntı 20.30 kanala ana haberde bulabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın.